Olá, seja bem-vindo. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que transmite dados da piscicultura para o celular em tempo real. O sistema AquaON, desenvolvido pela Embrapa e pela UFSCar, envia informações meteorológicas e da água usando a alta frequência. E para falar sobre esse assunto, meus convidados são especiais. Fernanda Sampaio, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, e Osmar Ogachoara, professor da UFSCar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Bom, vamos começar com a Fernanda. Eu gostaria que você explicasse para a gente, através da Embrapa, né, sempre a, a pesquisa, ajudando cada vez mais o setor da piscicultura a avançar. É, professor, explica para a gente como é que isso aconteceu e de que maneira é possível essa tecnologia transmitir dados da piscicultura para o celular em tempo real. Então, é... é... É, essa tecnologia que a gente está entregando hoje, ela veio do desenvolvimento de um sistema que já existia, que foi desenvolvido pelo, pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e que transmitia via satélite para o computador, mas não era focada no uso para aquicultura. E há mais de 10 anos a gente, em parceria com o INPE, já vem aperfeiçoando essa tecnologia e chegamos hoje no Aquaon, que então transmite a os dados coletados ali na, na, na água, onde estão produzindo os peixes em tanque-rede, mais os dados da, do ar, né, meteorológicos, e é, após transmitirem é, para o escritório da piscicultura, eles chegam no, no celular via um aplicativo também desenvolvido e permitem o produtor, onde ele estiver, conseguir é, visualizar a, tanto a qualidade da água como... É, é, fatores climáticos que podem afetar a piscicultura e tomar decisão, conversar com a sua propriedade e, e, e mesmo à distância tomar esse, esse tipo de decisão e orientar é, a sua equipe de apoio para realização de outros manejos além do que estava programado. Que bacana, né? A gente percebe que a, como a tecnologia ajuda cada vez mais os produtores. Professor, nesse sentido, como que esse equipamento, né, como essa tecnologia pode auxiliar mais os produtores? Né? Essas informações, quando chegam até eles, o que, que eles já podem fazer? Ok, bom, uh, aí você teria que ter informação, do, essas informações de temperatura, da água, velocidade do vento, é, direção do vento, ok? Você pode usar essas informações para, é, por exemplo, se eu vou alimentar os peixes ou não vou alimentar os peixes, ok? É, então, tomada de, de decisão tá? no manejo da, dos peixes, tá? principalmente esses são os fatores que que ajudam bastante, né? Essa tecnologia, que a, essa tecnologia ajuda para os produtores okay? na tomada de decisões. Certo. Professor, de que maneira que a universidade contribuiu aí para essa tecnologia? Né? Como que é, a universidade trabalhou, inclusive, nesse processo? Ok. Bom, uh, sempre existe aí uma, uma parceria. Né? A, minha, a minha área de pesquisa é dentro da engenharia elétrica, né? então a parte de piscicultura eu realmente eu só sei pescar, <risos> criar peixe eu não sei, né? E, mas aí teve essa parceria junto com o pessoal da Embrapa e aí foi proposto, né, a gente conversou e, e tinha um, um, um problema de tecnologia, de transmissão de dados que usava via satélite e aí é, a ideia seria deixar o, o sistema mais simples, tá? Então nós fomos, é, eu trabalho com a parte de IoT, né, internet das coisas, tá certo? Então usando o meu conhecimento de internet das coisas a gente propôs aí o desenvolvimento dessa solução que foi feita, tá? que é o uso de uma tecnologia de ondas por ondas de rádio, rádio frequência, tá? RF, e porém de longo alcance. tá? Aí eu consigo, então, lá da é, usando essa tecnologia de, de rádio frequência, eu consigo transmitir o meu sinal que fica lá é, no tanque rede até o escritório. Isso, no teste que nós estamos fazendo, dá mais ou menos uns 500 metros. Okay. Porém, essa tecnologia que eu estou usando é, permite aí uns, até uns 3 mil metros de distância. Lógico que tem que ser em linha, é, linha visada. 
né? que é o mesmo problema aí da transmissão de televisão, de rádio, tem que ter essa tal de linha visada para a gente poder fazer a transmissão. Porque, então, basicamente, o que eu estou usando é a internet nas coisas. A gente fica imaginando aqui, né? Como realmente isso vai ajudar muito os produtores. Entra essa parte da tecnologia que o professor explicou bem aqui para nós, Fernando, e você tocou um assunto muito interessante, que é o manejo, né? Ou seja, se a gente tem essa tecnologia e aí a gente sabe que é muito importante o manejo na piscicultura, tendo essas informações rápidas na tomada de decisão, fica mais fácil para o produtor também entender a questão da temperatura, né? do que está acontecendo ali em tempo real. Né? Sim, é, esse foi, foi o grande motivador da nossa, do nosso desenvolvimento, porque a gente vi, vê a dificuldade do psicultor em utilizar os dados que ele obtém, os dados já passados. Né? Então, a interpretação dos dados e o uso desses dados, eles nem sempre são efetivos. Agora, ele tendo conhecimento do que está acontecendo em tempo real, aí sim ele pode fazer o manejo com base nos dados de monitoramento ambiental. Então, essa é uma grande linha de pesquisa que a gente tem na Embrapa, é, que é, então, o uso do monitoramento ambiental para o manejo adequado. Então, aí você permite fazer, inclusive, um manejo mais sustentável, baseado na, na qualidade da água naquele momento. Então, isso que o professor Osmar é, trouxe é, é uma das principais é, possibilidades que o Aqualon traz. É, no momento de, 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 de resfriamento da superfície da água, o produtor sabe que o peixe vai ficar numa condição mais estressada, que o peixe vai comer menos. Então, ele já evitaria o arraçoamento daquele, da, né, daquele tanque, é, desperdiçando muitas vezes alimento e acabando trazendo um alimento não, não ingerido, né, também aumentando o impacto da atividade. Então, é uma ferramenta de gestão ambiental do piscicultor e gestão produtiva, e ele economizaria né, aquela ração também, que é, uma das, é um dos maiores custos da produção de peixe. É, seria mais, é, otimizaria muito mais as, os seu, seus recursos. Quando você fala em otimizar aí os recursos, né, entra essa questão da temperatura, né, do ambiente, a gente sabe que o clima ele interfere bastante aí no sistema. Né? Inclusive, eu vi várias reportagens, que destacamos aqui no AgroMais também, que a própria chuva interfere no ambiente ali da temperatura dos peixes. Né? Nesse sentido, Fernanda, é possível também a gente identificar algum problema ambiental que possa estar acontecendo naquele momento? Ou seja, a tecnologia ela ajuda nesse sentido também? Eu faço a pergunta para você, mas depois eu vou replicar aí para o professor para a gente entender esse processo. Sim, é uma outra linha que a gente está trazendo, que é a gestão do risco. Né? Então, o Aquaon ele vem muito para ajudar o produtor a entender o risco climático da região onde ele está, onde ele tem a sua piscicultura. Né? Sempre lembrando que essa ferramenta hoje ela foi testada para tanques rede, né? A gente não, não testou para viver escavado. Então, é, ela nos permite, é, principalmente, uma, da, uma das, é, das mudanças climáticas que interfere na mudança do clima, que interfere na piscicultura, a entrada de frente fria, é, ela acaba, pode causar uma desestratificação da coluna da coluna da água, uma subida de uma água mais fria, né? Então, essa inversão brusca da temperatura, ela pode causar trazer um prejuízo para a piscicultura. Então, o, o produtor conhecendo né, o perfil da sua, da sua coluna d'água, ele vai conseguir entender também essa dinâmica e a gente também inclui nos parâmetros monitorados a direção e a velocidade do vento. Então, ele consegue prever uma entrada de frente fria e, dependendo da condição, saber se essa frente fria vai mudar ou não a temperatura da sua coluna d'água. Então, ele já pode também é, se preparar e compreender um pouco mais as condições onde ele está produzindo. Muito bem, professor. Aí eu já remeto a pergunta para o senhor para entender exatamente essa questão. Né? Nós estamos com o equipamento ali, a gente é, tenta fazer o um monitoramento da água, até para entender as características ali da água, se ela está adequada, se a temperatura está boa. Então, o equipamento, quando ele foi feito, né? quando o senhor imaginou, quando vocês ficaram fazendo os testes e nasceu essa ideia, já foi pensando também na característica da água? É, na verdade, o, o projeto nasceu pensando primeiro na característica da água, okay? onde nós tínhamos um sensor chamado sensor de multiparâmetros, tá? onde nós medimos aí, é, o oxigênio dissolvido, pH, tá? clorofila da água, ou seja, 
é, é, diversos parâmetros que mediam a qualidade da água. Okay? Porém, esta é uma sonda que é muito cara, certo? Custa a mais barata aqui no Brasil. Hoje está na faixa dos 15 mil reais. Tá? É, isso inviabiliza o, o, esse produto, né? vamos assim dizer, para o pequeno produtor, pequeno piscicultor. E aí, então, a, a Fernanda falou, bom, em vez de usarmos né, um, um, um sensor multiparâmetro, a gente pode trabalhar apenas com é, temperatura em, da coluna d'água okay, e alguns parâmetros de meteorológico, como, por exemplo, a velocidade e direção do vento. Tá certo? Então, temperatura da coluna d'água é um sensor que é, um pouco, é, é mais barato, tá certo? Portanto, torna viável economicamente para o pequeno produtor. E o sensor de vento e velocidade de vento é, também é, é um sensor relativamente barato. Portanto, é, é mais, vamos dizer, economicamente mais viável a gente desenvolver o sistema a partir dessas duas variáveis. Ok? Então, é, como, respondendo a sua pergunta, né, o projeto foi pensando inicialmente na parte de qualidade da água, tá certo? E depois é, nasceu essa ideia de fazer um, um, um equipamento para ajudar o piscicultor na sua tomada de decisão. É importante, professor, isso, porque quando a gente fala na questão da transmissão de dados, eu fico aqui imaginando, né? Quando sai de lado do tanque, né? Essa informação chega em tempo real aí para o produtor, né? Então, você já está conseguindo olhar né? o tempo todo o que está acontecendo, monitorar, que é o mais importante. Para entender melhor, como é que essas informações chegam até o produtor? De que maneira ele consegue receber essas informações em tempo real? Ok, então nós temos lá na, é, na, na, na escultura né, um, um, uma placa eletrônica que está localizada lá no tanque rede e essa placa eletrônica ela vai ler o sensor de temperatura ok, e também o sensor meteorológico. Tá? Aí ele vai transmitir o sinal via radiofrequência para um outro, uma outra placa que está lá na, no escritório. Certo? Então, são dois, é, uma, é uma comunicação que a gente chama de ponto a ponto. Okay? Tem um camarada que lê sensores e transmite, okay? e lá no, no escritório eu tenho um receptor que vai ler e transmitir e já vai fazer a comunicação via rádio frequência, via Wi-Fi. Então, ele acessa o Wi-Fi, okay? a internet, e transmite para o um servidor na rede. E esse servidor da rede, então, você faz uma, 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 chamamos de API, né? Nós desenvolvemos uma API e essa API uh, pega esses dados e, é, e leva, tá ok? Né? No aplicativo feito por Android, por exemplo. Porém, nós podemos acessar também desse servidor uma planilha, tá ok? Com os dados, por exemplo, se eu não quero, eu não quero é, dados em tempo real, eu quero saber no período, de, no mês de fevereiro. E quanto, como é que foi a temperatura? E agora, no mês de junho, como é que foi a temperatura? Tá, então, eu vou lá e especifico o tempo de início e fim, okay? e baixo uma planilha para poder analisar isso depois é, dentro de uma planilha Excel. O Fernando, acho interessante isso que o professor falou, que de acordo com as informações que o produtor recebe, ou seja, ele pode estar ali fazendo o um estudo de uma semana, de um dia, né? ele consegue entender o comportamento ali do ambiente e também dos próprios peixes. No caso da Embrapa, que está ali diretamente com o produtor, está ali auxiliando, de que maneira essas informações vão ajudá-lo, por exemplo, quando você fala na tomada de decisão? Na, na, na hora certa, por exemplo de fazer a nutrição ali dos peixes, né? a alimentação. De uma certa maneira, isso também ajuda as informações quando chegam para o produtor? Sim, além dessa que a gente deu de exemplo para você da alimentação, outros manejos como é, despesca, é, biometria, manejos que ele vai precisar movimentar o tanque rede, se tiver um vento muito forte, é, ele pode evitar... Ele tinha planejado, ah, amanhã a gente vai fazer a despesca do tanque, de, um, de, um, de alguns tanques. E o vento, a corrente de vento está muito forte. É bom que ele evite, porque ele pode é, gastar mais tempo do que estava previsto. Enfim, é, 
ainda há uma enormidade de conjunto de informações que a gente, é, acho que com o uso do, desses, desse, do Aquaon em outras condições, né, além da que a gente testou, é, vão nos trazer também. É, isso que o Osmar falou, é, a gente cresceu, é, desenvolveu, então, focado na temperatura da água, pensando em levar para o produtor uma ferramenta muito prática, barata e de fácil manuseio. E por que surgiu a temperatura da água? É baseado em mais de 10 anos de estudo, em que a gente começou a perceber que a gente não precisaria trazer um conjunto muito grande, né? Hoje a gente tem o plano de monitoramento para uma piscicultura em tanques rede, ele é muito exigente e pouco efetivo. Então, a gente quis trazer uma ferramenta é, com poucos parâmetros e mais efetiva. Então, somar num conjunto menor de dados que o produtor conseguisse entender e interpretar. Então, se a gente for olhar é, o que é exigido hoje, é um conjunto de dados muito grande e que o produtor não consegue utilizar para nada e nem interpretar. E nem, às vezes, manusear uma sonda multiparâmetros é um pouco mais exigente para se fazer calibração, leitura de dados, enfim. Então, a gente quis trazer um conjunto mais efetivo de dados. E ele é modular, ou seja, o produtor pode, desde ter somente a temperatura, quanto ter, ele quiser pagar um pouco mais, um oxigênio, um pH, ele pode ter só a direção e velocidade do vento, ou ele pode ter também um pluviômetro. Então, ele é modular, ele vai moldando com a capacidade do produtor e com o interesse do produtor em utilizar essas informações para sua tomada de decisão. E esse software também, a gente tem parceiros que já estão trabalhando esses conjuntos de dados para já extraírem, para calcular para o produtor quanto tempo ele vai, ele vai demorar para terminar aquele tanque rede, qual a previsão dele em função da temperatura, se ele vai demorar mais ou menos tempo para fazer a despesca como previsto. Porque uma coisa é ele imaginar se fosse a temperatura constante, outra coisa é a temperatura em tempo real. E esses dados, eles estão coletando informações a cada 10 minutos. Então, é muito, a gente cria um perfil da variação da, da qualidade da água, né? Ô Fernanda, é, a questão da, que você está dizendo é a adaptação do sistema de produção aí. Ou seja, por exemplo, se eu testar essa tecnologia em temperaturas muito baixas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ou quando, por exemplo, a gente está tendo um problema de geada, né? A gente sabe que muitos peixes já morreram muito por causa de temperaturas muito baixas. É possível esse tipo de tecnologia alertar os produtores numa situação como essa? Ou seja, a gente consegue é, não antecipar, mas pelo menos alertar o produtor sobre esse tipo de informação? Com certeza. É, a gente vai começar a criar, né, se, se a gente tiver vários produtores usando, ele vai começar a criar o perfil da, da, da variação da temperatura de água dele anual, mensal, que nem o Osmar falou. Ele, além do que ele está recebendo em tempo real, ele vai ter também é, o histórico da variação. Então, ele vai conseguir compreender. né? É, quando uma entrada de frente fria, para ela esfriar a temperatura da água, tem essa relação da inversão térmica, mas também tem demora para chegar na água. Então, ele pode começar a compreender. Olha, na, na, no meu inverno, normalmente, quando entra uma frente fria, eu vejo esse esfriamento historicamente ele faz essa relação então ele vai ter em mãos um domínio muito maior do da água dele né que é o principal ambiente em que ele cultiva né é o principal bem né que ele tem então é, é uma mudança muito grande do que a gente viu até o momento né que é aquela leitura pontual né o produtor a realidade brasileira é o produtor ele coleta a água manda para um laboratório e depois que essa água é analisada, ele recebe lá um laudo. Mas aquilo já foi coletado pelo menos 15 dias atrás. Nem todo mundo tem um laboratório de qualidade de água ou então uma sonda, né? A gente a gente ainda tem uma realidade assim, né, na, na, no nosso país. Então, o Aquaon ele já vem, é, como eu falei, a gente quer colocar, no, é, estamos buscando parceiros para colocar no mercado um produto mais barato, acessível e que permita fazer essa esse perfil liminológico para o produtor conhecer a, 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 a qualidade da água dele e onde ele está cultivando peixe. O professor Osmar, é como se a gente estivesse desburocratizando, então, aí a informação, né? Como bem disse a Fernanda, até mandar lá para o laboratório, demorava, tem todo o sistema, tem todo um processo. Com esse tipo de tecnologia, a gente antecipa, adianta, agiliza, inclusive, as informações para os produtores, né? E, diante disso... A pergunta que eu faço para o senhor, como é que está o trabalho com a iniciativa privada? Há o interesse aí de empresas em fazerem investimentos 
nesse tipo de tecnologia para a gente já colocar no Brasil inteiro. Já imagina aí o Brasil todo já trabalhando com esse tipo de produto, que é fantástico, né? O que a gente precisa é investimento em coisa boa, né? Uhum. Perfeito. Olha, é, nós estamos em busca de parcerias, porém, é, depois que é, foi noticiado aqui, naquele, acho que no jornal da, da Embrapa, né? Uh, outras empresas que, que eu, pelo menos, não conhecia entraram em contato com a gente querendo saber aí o que, que, que eles poderiam estar fazendo para estar é, tá colocando isso no mercado. Então, é, e agora nós estamos negociando, né? conversando com essas essas empresas okay? para tentar realmente fazer, manufaturar, né? industrializar o, o produto. Okay? Então, essa, esse é o caminho que a gente está tentando é, desenvolver agora. O professor, ali na coluna ah. de água, né, são alguns dos tipos de sensores que podem fazer parte do sistema. Explica para a gente como é que funciona melhor esses tipos de sensores quando eles estão ali nos tanques. Ok. Bom, é, nós temos um sensor é, de água, né, de temperatura. na verdade é um sensor de temperatura, certo? Que eu fiz uma adaptação para ele poder ficar submerso. Tá? E aí, né, eu coloco sete sensores nesse nesse exemplo que a gente fez, a gente colocou sete sensores okay, uh, num único cabo eletrônico, tá, com cabo com três fios. Okay, então, um único cabo com três fios alimenta os sete sensores e capta a temperatura desses sete sensores. Tá? Então, ficaria é, é um sistema que realmente, em termos de fiação, fica bem simples. né uh, No passado, né quando foi desenvolvido esse projeto pelo INPE, okay, eu tinha um fio, é um par de fio para cada sensor de temperatura. Então, ficaria vários sensores de temperaturas conectados, certo? Então, agora a gente conseguiu trabalhar com um único cabo, ok? E ligar sete sensores. Eu posso ligar até 15 sensores. Tá? Uhum. É, Fernanda, qual o próximo passo agora da pesquisa? né Já que a gente tem aí o equipamento, precisamos dos investidores... Pela Embrapa agora, qual é o próximo passo que vocês pretendem levar essa informação adiante? A, a, a gente agora, né, é, como eu falei, a gente demorou é, bastante tempo para chegar nesse resultado. Né? Então, são anos de pesquisa que conseguiram chegar nesse conjunto de informações mais efetivas. Agora, a gente caminha muito para essa questão do risco. Né? Então, a gente tem visto a piscicultura em, em, em reservatório, né, em tanque rede, é, ser... É, ser mais uma vítima da mudança do clima e do que a gente tem visto é, nessa questão de seca, principalmente, né? Então, eu acho que que o Aquaon vem também para nos trazer mais informação, né? É, é, e acho que o que uso, é, uso de dados abertos, né? As, as, as culturas cada vez mais têm disponibilizado seus dados para a gente trabalhar, mas a criação desses perfis de, 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 de coluna d'água, de temperatura, eles são essenciais para a gente fazer um zoneamento de risco, né, um zoneamento de risco climático, como é feito na agricultura, a gente compreender é, se o piscicultor em devidos, é, em devidos é, reservatórios específicos, reservatórios podem é, ter é, produção em certas épocas do ano ou eles vão ter que focar em épocas, em algumas épocas. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante para a gente compreender essa questão de variação de volume de, de reservatório e como isso incide na piscicultura, é, para esse lado que a gente pretende caminhar utilizando também o Aquaon. Então, é, a gente, a nossa busca de parceiros não é só para que um parceiro desenvolva, a gente quer estar tá, é, associado a esse desenvolvimento, porque ele também é fundamental para que a gente continue desenvolvendo tecnologia que vá servir ao produtor para ele ter um, uma produção mais sustentável. Com certeza. Parabéns aí por esse produto fantástico. né? A gente sabe que cada vez mais o que vem de tecnologia para ajudar nossos produtores é bem-vindo aqui para o nosso agronegócio, né? Eu quero agradecer muito, Fernanda, pela sua participação aqui no programa. Até uma próxima oportunidade para a gente. O que tiver de novidade, manda para a gente aqui. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada pela oportunidade e pelo apoio na divulgação do nosso trabalho. A gente que agradece. Professor Osmar, a gente não vê a hora aí desse produto estar circulando em todo o país. Eu quero agradecer muito a sua participação e até uma próxima aqui com a gente. Okay, muito obrigado pelo convite e, tendo novas novidades, a gente volta a conversar.
E vamos lá, né? os empresários do Brasil aí, aproveitar para fazer este investimento. E para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua atenção e pela sua audiência. Lembrando que este e outros programas podem ser vistos aí nas nossas plataformas digitais do Agromais. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!